वैश्वस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मणस्पत क्षिप्त 
אני אחסור שלו, אני אומר, אני אעשה אליהם אחרים, מי יהיה מהם אחרים? מה אם לא יהיה לימודי אדם יותר משנות? לרוואט שלמה, מה אם לא יהיה לימודי אדם יותר משנות? אני אומר, אני אעשה אליהם אחרים, לרוואט שלמה, אני אעשה אליהם אחרים. Apollo, suppose we might look at what they are going to do to them for it. All right. We don't have any particular opposition to that. Meaning, we might not only invite the jail of what they are going to do. What is that called? Dhanandana Rosu. What you don't know? Then the two cells you create from one in the jail. You watch it. All right. What they are going to do, watch it. You watch it. Dine Amma Dante, inclusive approach. He approached the world, we need to learn not to try to command or control the world. We are not trying to exclude anything. We are only observing. Observer and God. Observer status. Observer and the normal one. Allah is doing this one. We are doing this one. We are doing this one. Action is not all of you. Observer and God. Action is not all of you. Observer and God. But observer and God is doing this one. ఉంటాడు అటువంటి ప్రాసెస్ ద్వారా మీరు మనస్సుని దాన్ని దాని ఇష్టమైన సంస్కారంలో కలిగినా అది ఇష్టమైన సంకల్పం చేయకుండా మీరు చేయగలుగుతారు అప్పటికే మనం ప్రార్థించాల్సి ఉంది ఈ విధంగా మనస్సు యొక్క స్వరూప స్వభావాలను తెలుసుకుని మనస్సుని జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం మనస్సుని ఈశ్వరాత్మ సంసారంలో సంసారంలో గెలిపిన మనస్సుని ఏకాగ్రం చేయలేదు సంసార విషయాల్లో తలమంతలైపోతూ ఉంటాయి దేని మీద ఫోకస్ చేయలేదు సంసారం తెలంగాణ కాబట్టి ఈ సలహా పయ్యేమని వేసినా ఇప్పుడు నువ్వు నీ సంసారానికి చెందినవాడు కాదే నువ్వు ఈశ్వరునికి చెందినవాడు అంటే అది ఈ మాట మీరు ఎవరికి చెప్తారు ఎవరు వింటారు మీకు ఎవరు దీన్ని స్వీకరించడం ఉంటారు ఎంత వివేకం ఉన్నారు నువ్వు సంసారానికి చెందినవాడు ఉన్నావు ఈశ్వరునికి చెందినవాడు అందులో అలా ఎంతో కలిగాడు అంటే మనం ఎంత అవుతే వివేకంగా ఆలోచించాలి అది అంత దేని మీద కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు మధ్య చిత్తం సమాధానం శక్తి ఒకవేళ ఏదైనా కొంచెం ప్రయత్నం చేసి ఆ చిత్తాన్ని ఏకాగ్రం చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే అది దాని ఏది స్థిరంగా నిలబడుతుంది మరి స్థిరం శక్తి స్థిరం చేయటకు దేవు సమర్థుడు కాదు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అభ్యాస లోపంతో నీవు ఆ చిత్తము శుద్ధి చేసుకునే ప్రయత్నం చేయవలసింది అని సలహా చెప్తున్నాను 
విడిచిపెట్టే చిత్తం చెప్పడం అనుకోవడం లేదు అని దాన్ని నేను విడిచిపెట్టే ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను చూడండి ఎక్స్క్లూజివ్ని ట్రై చేయడం మానేసి చక్కగా ఎక్స్క్లూజివ్ కట్టుకుని వేరే అనే వాచ్ఫుల్గా ఇంకోటే వాచ్ వాచ్ఫుల్గా ఉన్నా చిత్తాన్ని వాచ్ చేసుకుని ఉన్నట్లయితే ఆ అభ్యాసం యొక్క బలం చేత నీవు ఆ చిత్తాన్ని వశం చేసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక ఆయన దగ్గర ఒక ఎద్దు ఉంది ఆ ఎద్దుని అమ్మేసి రైతుని అమ్మేసి అమ్మేసి ఆ రైతు దాన్ని డబ్బులు పెట్టి చేసేసి ఆ రైతు దాన్ని తీసుకెళ్ళాడు తీసుకెళ్ళి పశ్చిమ బయలులో మేపడ అంటే దాన్ని వదిలిపెట్టాడు వదిలిపెడితే ఈ ఎందుకు చేసింది మళ్ళీ చెప్పగా మళ్ళీ చూసేసి మళ్ళీ ఈ వీడి దగ్గరికి వచ్చేసింది ఈ అమ్మేసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేసింది వచ్చినప్పుడు వీడు ఏం చేయాలి వీడు కనుక సత్య బుద్ధిగా వాడైతే ఏం చేయాలి మళ్ళీ జాగ్రత్తగా దాన్ని తాకుకుని దాన్ని కొనుక్కోకుని దాన్ని నడిపించి తీసుకెళ్ళి ఎవరు కొనుక్కున్నారో వాడికి అప్పుడు చెప్పేసి రావాలి అది న్యాయం న్యాయం దిగులు వాళ్ళు అలా చేయాలి వీడియో తీసాడు ఆ బొల్లె వచ్చేసింది కదా నేనే తీసుకొచ్చాను ఏం తీసుకున్నారో దాని అంతా దగ్గర వచ్చేసింది అని అది లోపల పెట్టేసుకున్నాడు అలా చేసాడు అనుకోండి అలా చేస్తే వాటి వాడి యొక్క బుద్ధి సత్య బుద్ధి కావాలి అదేవిధంగా మీరు మనస్సుని ఈశ్వరునికి ఈశ్వరునితో నిలుపుతారు మయ్యేలో మన ఆత్మస్వ కానీ ఆ మనస్సు అది అలవాటు ప్రకారంగా ఈశ్వరుని నిలబెట్టి మళ్ళీ సంసారంలో వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మీరు కనుక న్యాయ బుద్ధి కలవాలైతే ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ మనస్సు తీసుకెళ్ళి ఈశ్వరునికి అవగట్టిగా ఆ ఎందుకు తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఆ మూలకుల వాడికి ఇచ్చినట్టుగా మళ్ళీ మనస్సు తీసుకెళ్ళి ఈశ్వరుడు అవగట్టిగా మీరు అలా కాకుండా మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడే కదా వచ్చింది లేకపోతే నా పని వచ్చలే అని నేను తీసుకున్న సంవత్సరాలలో మీరు తీయాలని అనుకోండి అంటే అర్థమేంటి మీలో ఆ ఇమాన్ డైరీ లేదనమాట ఇమాన్ డైరీ అని అంటే ఆ కమిట్మెంట్ లేదనమాట కాబట్టి అలాంటి పొరపాటు చేయకూడదు అభ్యాసం మీరు ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఆ మనస్సు తీసుకొని ఈశ్వరునిపై మీరు అలా ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఎన్నిసార్లు మనస్సు విశ్వంలో నుంచి దూరంగా సంసారంలో నిలుపుకుంటుందో అన్నిసార్లు మీరు మనస్సు ఈశ్వరుని పై నిలుపుకోకూడదు మీరు దీని మీద వర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు స్లోగా ఉపసంహార ప్రక్రియను ఆచరించడం ప్రారంభించాలి మనంగా ఉపసంహారం చేయాలి ఈ ఉపసంహారం అనేది సెల్ ఫోన్ తో ప్రారంభం సపోజ్ మీరు సెల్ ఫోన్ మీద ఒక తిరుగుతున్న మాటకి అది ఎలా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటాయి కదా అని మీరు అలా అనుకోండి అంటే ఈ రకమైన చిత్త సమాధానానికి మీకు యోగ్యత లేదు మీరు సంసారంలో పూర్తిగా చిక్కుకుపోయి ఉన్నారు మీరు సెల్ ఫోన్ లేకుండా క్షణం కూడా ఉండలేదు అంటే మీరు చిత్త సమాధానానికి యోగ్యత లేని వారు అన్నారు సార్ నేను కొంచెం మాట లేకుండా చెప్తున్నాను మీరు బాగా చెప్పుకుపోయి ఉన్నాం మీకు అసలు వ్యక్తి యూ డోంట్ నో దాట్ చేపలు బలంలో చిక్కుకుంటాయి బలం వేస్తాడు వాడు ఇలా కొద్దిగా వేస్తాడు బలం బలం ఎక్కడ వేస్తాడు అంటే ప్రవాహంలో చోట వేస్తాడు కదలికలేని చోట వేయడు నదిలో కదలికలు లేకుండా స్థిరంగా నీళ్ళు ఉంటుంది అక్కడ వేయడు బలం ప్రవాహంలో చోట వేస్తాడు వేసినప్పుడు ఆ బల చాలా కనులు కొత్త ఇది పొంగులు ఎదురు పొంగులు పాతి వాటికి వలని ఫిక్స్ చేసి ఉంటాం ఆ ప్రవాహ దిశలో వల అలా ఒక దడంలో ఎక్కువ గౌరవ దాకా ఉంటుంది ఈ పొంగులు దాటి అక్కడ ఎక్కువ ప్రవహిస్తూ అక్కడ కళాపుల క్షేత్రం ఉంటుంది తెలుసుగా ఇప్పుడు చేపలు మెల్లగా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఈదుకుంటూ ఆ వలలో ఉంటాయి వలలో ఉంటాయి చక్కగా ఉల్లాసంగా ఈదుకుంటూ ఇంకా చేపలు ఈదుతూ ఉంటే మీరు చూసారా ఎంత ఉల్లాసంగా ఈదుకుంటూ అది బలం ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ కాట్ ఫర్ గుడ్ అది ఇంకా బయటికి రాలేదు ఇట్ ఈస్ కాట్ ఫర్ కానీ ఆ సంగతి దానికి తెలియదు అది ఆ వలలో ఉల్లాసంగా ముందు సంఘటన ఉంటుంది సంసారంగా వలన ఉంటుంది ఆర్ కాట్ ఫర్ గుడ్ దే కెనాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ గుడ్ దే కెనాట్ సంసారం గురించి నా మెడ మెడ్ అయిపోయింది ఆ సంసారం 
కాబట్టి అభ్యాస యోగం మీరు స్థిరాలు మనస్సు విష్ణుపై స్థిరంగా నిలబడకపోతే మీరు ఏం చేయాలి అభ్యాస యోగాన్ని అనుష్ఠించాలి ఆ ఎందు దృష్టాంతం ఏం చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడెప్పుడైతే మనస్సు ఈశ్వరుల నుంచి దూరంగా పడుతుందో అప్పుడప్పుడు ఆ మనస్సుని మళ్ళీ ఈశ్వరుని పై నిలబెట్టి మీరు అభ్యాస యోగాన్ని అనుష్ఠించాలి అభ్యాస యోగం వేరు అభ్యాసము అభ్యాసం అంటే మన తత్వస్థితం యత్నోభ్యాస అత్యంత సూత్రం తత్ర అంటే పరమేశ్వరునిపై స్థితం నిర్మిచిపై నిర్మిచిందా అనే విషయంలో మీరు యత్నము చేస్తారు అటువంటి మీరు పెడతారు దాన్ని అభ్యాస అంటారు సో ఈ అభ్యాసము మీరు సంసారం కొరకు అభ్యాసం చేస్తే అది యోగం కాదు అభ్యాసము యోగము అవ్వాలంటే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి ఒకటి అభ్యాసము సంసారం కొరకు కావద్దు ఇప్పుడు మీరు ఉదాహరణకి ప్రాణాయామం చేశారు సపోజ్ మంచిది కదా ప్రాణాయామం ఎన్ని స్వామి వివేకానంద కూడా చాలా ఫామ్ కంక్లూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పాడు మీరు ప్రాణాయామం చేశారు అనుకోండి ఎందుకు చేస్తున్నారు ప్రాణాయామం అంటే ప్రాణాయామం చేస్తే బీపీ పోతుంది బీపీ పోతే ఏమవుతుంది లివ్ లాంగ్ లివ్ లాంగ్ అయితే ఏం చేస్తాం లాంగ్ లైఫ్ అయితే ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం అంటే మరింత డబ్బు సంపాదించవచ్చు మరిన్ని భోగాలు కూడా అనుభవించవచ్చు లాంగ్ లైఫ్ ఉంటే భోగాలు అనుభవించవచ్చు డబ్బు ఉంటే డబ్బు ఉంటే లాంగ్ లైఫ్ ఉంటే థాయిలాండ్ వెళ్ళి బీచ్లో కూర్చొని చూడలేదు ఇలాంటి పనులు చేయించు భోగాలు నిర్వహించవచ్చు కాబట్టి ప్రాణాయామం యొక్క ప్రయోజనం ఏమి సంసారం ప్రాణాయామం అంటే ఏంటి అభ్యాసం అభ్యాసమే ప్రాణాయామం ఉంటాయి తెలుసుకోవాలి అభ్యాసం సో అప్పుడు ఈ ప్రాణాయామం యోగం కాదు ప్రతి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఒక యోగా యోగా చూపుతున్న వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఇండియాలో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉందంటే యోగా క్లినికల్ ఆ క్లినికల్లో ఈ సినిమా స్టార్స్ ఉన్నప్పుడు యోగా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఎందుకు యోగా అంటే స్లిమ్గా ఉండడానికి అందంగా ఉండడానికి నేర్చుకుంటారు త్రికోణాసనం కానీ రెగ్యులర్గా చూస్తే నడక సుందరంగా ఉంటుంది రాసుకుంటూ మీకు త్రికోణాసనం నడక సుందరంగా ఉంటుంది గేట్ గేట్ అంటే గతి గతి స్పిల్లింగ్ ఏంటి జిఎంటి స్పిల్లింగ్ ఐఎంటి వంటి ఉన్నప్పటికీ గేట్ గతి గతి సుందరంగా ఉండాలి అంటే మీరు నడుస్తుంటే విలాసంగా ఉండాలి అమ్మాయి అయితే విలాసంగా ఉంటాడు అబ్బాయి అయితే గంభీరంగా ఉంటాడు అది నడక అది ఎలా వస్తుంది అంటే శుద్ధి కూడా అసలు చేస్తే వస్తుంది కాబట్టి మీరు రోజు ఒకసారి చేస్తే తప్ప ఇద్దరు ఉదరి సాయంకాలం ఉదరి కొద్ది కొద్ది చేయాలి ఆ రకంగా మీరు యోగాన్ని అభ్యాసం చేస్తే అది అభ్యాస యోగం అవుతుంది అభ్యాసమే ఉంటుంది మీకు ఆ ఫలం కూడా ఉంది స్వామి వివేకానంద ఎవరు చూసిన యోగా చేసి యోగము ప్రాణాయామం ఇత్యాదులు అభ్యాసం చేసి మేము లాంగ్ లైఫ్ చాలా కాలం జీవిస్తే అది లక్ష్యం కాదా అని కాదు అని దాని దృష్టాంతం ఉంటుంది బఫెలోస్ ఉంటాయని చెప్పాను దృష్టాంతం బఫెలోస్ ఉంటాయని చెప్పాను they they send them become sick ave ku sikka ho ekkuro aarogyam ga untadu kaabatti alage manu kuda yoga ni baaga chesi sikka ho kuda aarogyam ga untundante what is it that we have great we we have great nothing worth sikka ho ante bahalo usthane they do long and they don't get sick similarly we do yoga abhyasam chesi long life ku sikka ho that is not a good at all అలాంటి సంసార సంబంధమైన లక్ష్యం ఉండదా అది ఉండొచ్చు మీకు ఉంటే అది అభ్యాసం అవుతుంది తప్ప అభ్యాస యోగం కాదు కాబట్టి అభ్యాస యోగానికి లక్ష్యం ఏమిటి మా మిథ్యాత్తు ధనుర్మిత అభ్యాస యోగం అది ఎప్పుడు ఉంటుందంటే ఈశ్వర ప్రాప్తియే లక్ష్యం అన్నప్పుడు అభ్యాస యోగం అవుతుంది అది నెంబర్ వన్ కండిషన్ అభ్యాస యోగం అవ్వడానికి 
ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಧ್ವಂಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವ ಬೈ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏಳು ಕಂಡೆ ಸಮತ್ವ ಹೋದರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಮಾಡೋದು ಸಮತ್ವ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಪಳು ಕಾಯಿನ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಕುಚ್ಚಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದಾಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಚ್ಚಾರು ಕೋರ್ಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಕೊಂಚು ಕೂಸು ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆ ಜಗಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಅಯ್ಯರು ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೋದ ಐರಲ್ ಹೆಚ್ಚಾರು ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಸಕ್ಕಟ್ಟು ಅನುಭೂತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಗಾಗಿ ಯಾಕಾಗ್ತಿರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಐ ಮೈಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥ್ರಿಲ್ ಅಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಥ್ರಿಲ್ ಆಗ ಐ ಮೀನ್ ಮೊನ್ನೆ ಮೊದಲ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಕುಚ್ಚು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅವನು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಉಂಟೆ ಮೀನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಅದ್ಭುತಂಗೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ವಚ್ಚಿಂದೆ ಏಕಾಗ್ರತ ಸಮಾಧಾನ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ ಪನ್ ಚೇಯಡೆ ಉಂಟೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪನ್ ಚೇಯಡೆ ಉಂಟೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿರುತ್ತಾ ಕಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಇಟ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ರೀಸನ್ ಅನ್ ಅಡ್ ಲಿಗನೆ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಈಗ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೀ ಓಪನ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಚೆ ಇಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಚೆ ನಿನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೇಡ ಕಾಲಿ ಅಂತಕಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡ ಕಾಲಿ ಅವರು ಅವರು ಕಾಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮೀ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಲ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಮೀ ಮೈಂಡ್ ಲೋ ಬಿಟ್ಕೂನ ಆ ಭಾವಾಕಾಂಕ್ಷ ಆ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೀನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಪ್ರ ಬುದ್ಧಿಯೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಸ್ ರೋಡೋ ಮೇಲೆ ಸಮಪ್ರಾಣ ಮರ್ಚಿಪಾಯ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅದ್ಭುತಂಗಾ ಗಾಳ ಹೊಸುಂದಿ ಪ್ರಾವಾರಿ ಹೊಸುಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕರಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಕೋಟ ಸಮಸ್ಯಿತ ಅಸಂತೋಷ ಯೋಗ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರದ ಅಪೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನೇಕ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದು ಮನಸ್ಸು ಉದೋಪನೆಯಂತಹ ಉದ್ರೇಕಂ ಉದ್ರೇಕಂಟೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚಾಲಿಕೊಂಡ ಯೋಗಕೋಟ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಈಗ ಆ ಮಾತುಗಳು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗಕೋಟ ಎಲ್ಲ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಸೀಸನ್ ಲೋ ಯೋಗಕೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಸಂ ಕಾಲದ ಯೋಗಕೋಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೀತ ಕಾಲದ ಸಪ್ತಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣ ಶೀತ ಕಾಲದ ಸಾಧನ ಬಾರ ಸಾಧನ ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇಮ್ ಬಾರ ಸಾಧನ then all other conditions are equal this makes a difference tavara nilu andar mundulo yavartunna chenna vaatha mokanta aarthamuna nadukunte rajogono adhikamga undi nidrale chinta
అల్లి వాళ్ళలో నాకు జీవిత రహస్యాన్ని బోధిస్తుంది టీచర్స్ వాచ్చేస్ టీచర్స్ వాచ్చేందుకు టీచర్ వాచ్చేస్ టీచర్స్ మీరు వాచ్చేయండి చేయాలి మీరు రెవర్టే పడ వ్యక్తిస్తూ అయితే బ్రిడ్జి మీద కాలు మీద దాటేసి వెళ్తారు అనుకోండి టీచర్స్ నాకు మీరు వెళ్ళి దాంట్లో రోడ్లో వేసేసి రెండాలు పెట్టేసి వచ్చేసి అనుకోండి ఎనాన్సే ప్రజెంట్ చేయండి మీరు ఇది చేయద్దు అది చేయద్దు మన ఇస్ ది వర్డ్ అదర్ ఇస్ ది రెవ్యూస్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఓకే అది నాట్ సేక్ ఎనిథింగ్ ఎక్సెస్ట్ బట్ యూ హ్యావ్ లెవర్ కమ్ అవుట్ ద మోర్ డెర్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ మై వర్క్ లవ్ వాచ్ ఇట్ జస్ట్ వాచ్ యువర్ వర్క్ ఇస్ ఫ్లో ఎకానమీలో వాచ్ ఇట్ ట్రై టు రిజర్వ్ టు దోస్ సాంగ్స్ అవర్ అవేర్ అబౌట్ దట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ సాంగ్ క్రమంగా ఇక ఆ సౌండ్లో ఒక ఓంకారం యొక్క ప్రతిరూపం వస్తుంది సో మెనీ థింగ్స్ అబ్జర్వ్ ఎలా అయితే రివర్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో సేమ్ వే రివర్ మీరు ఏం చేయలేదు యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ పెట్టు ఒకప్పుడు దాంట్లో ముందు ముందు వస్తాయి యూ అబ్జర్వ్ పెట్టు ఒకప్పుడు చెత్తలు ఎవరో ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లు పడేస్తారు అవి వస్తాయి యూ నో ఎనిథింగ్ అబౌట్ యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ అలాగే సేమ్ వే యూ వాచ్ టు మనం just watch it mind is like a river flow to watch it this is the vedanta samadhi so what the abhyasa yoga what the samadhi we are just is there prayamta the abhyasa yoga mind is the focus swami ji ki our cell phone and the vitre kora do undi and not the most important i mean this the condition that the discipline creates in the mind. The land is a generous emperor, and now I am going to be able to break the effect of the gaps of the area of the world in the past. I am not talking about all that. I am not talking about all that. I am not talking about all that. I am not sure about it. I am not touching that topic. What I am saying is that we are not talking about all that. We are not talking about all that. It is a problem also. What is the person who is not talking about all that? We are not talking about all that. ఈ మాట్లాడటం ద్వారా సంసార వాసనలు మనసులో దృఢంగా నిలబడి మనస్సు కలుషితమైనటువంటి నిశ్చితతో అటువంటి మనస్సు ఏమీ పనికిరాదు ఇది ఎఫెక్ట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ దట్ వే ఆఫ్ అభ్యాస అనేది ఆ మనసు దాని కళలు దానికి శశి అనేది అలా కాకుండా దీన్ని మౌనాన్ని కనుక అభ్యాసం చేస్తే ఏకాంతము మౌ థింగ్స్ వివిత దేశ సేతృత్వం ఏకాంతంలో ఉండడం అలాగే జన సంస్కృతి ఎప్పుడు అలా జనం వీధిలోనో వాటితో ఎవరో అవమానాలు కలుపుకోకుండా వాటితో మాట్లాడుకోకుండా వాడు ఫోన్ చేస్తే ఎలా ఇంకా ఫోన్ చేయలేదు అని వాళ్ళ ఇబ్బంది పడటం ఈ రకంగా ఎప్పుడు అలా మాట్లాడుతూ ఉండడం అనేది అది ఆ సాధనలకు తగదు అది యోగ్యమైన పద్ధతి కాదు మనసు కలుషితమవుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను నేను పాజిటివ్ నెగిటివ్ రోడ్డు తిప్పుకుంటూ వస్తున్నాను మీరు అన్ని అదే అండ్ అభ్యాస రోగాన్ని నేను చెప్పిన విధంగా మీరు కనుక అభ్యాసం చేస్తున్నట్టు ఎంతవరకు మనం నేను చెప్పిన విధంగా అంటే నా అభిప్రాయం ఇంతవరకు మనం చర్చించుకున్న విధంగా మీరు కనుక అభ్యాసం చేసినట్లయితే అంటే మనస్సులో శుద్ధి నిర్మాణం మనస్సు శుద్ధమవుతుంది అంటే మనస్సు శుద్ధమవుతుంది అంటే మనసులో ఉండే తమ్మవంత అంటే మనసులో ఉండేటువంటి నేర సత్వం రసం లేకుండా ప్రీతి లేకుండా ప్రేమ లేకుండా సోమరితం డల్నెస్ ఇవన్నీ పోతాయి లూస్నెస్ ఇవన్నీ పోతాయి సూక్ష్మంగా తయారవుతుంది మనసు తర్వాత మనసు అది ప్యూరిఫికేషన్ అవ్వలేదు అదే కాకుండా మనసులో ఉండేటువంటి చాంచల్యం మెడిటేషన్ తర్వాత వాసము కామము బోధము ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా క్రమంగా జరుగుతాయి తేటం అవుతుంది మనసు ఆ సత్వం దాని మీద తయారవుతుంది మనసు తేటం అవుతుంది మనిషికి ఒక పీస్ ఒక శాంతి అనుభవం చూస్తుంది జనులు శాంతి అంటే ఎవరు వెళ్ళిపోతారు ఎందుకంటే ఏమో సో మెనీ ఇష్యూస్ ఇది మనం ఇంకా మేము ఎందుకు సోడాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ప్రతి వాటితో ఒక ఇష్యూ అనుకుంటున్నా జనులు వాటి అనుకుంటున్నారు ఏదో ఇష్యూ ప్రపంచంలో ఇష్యూ 
కాకపోతే పార్టీ పార్టీ నాకు బాగా ఆ పార్టీ నాకు ఇష్టం అంటే పార్టీతో ఇష్యూ గ్రూప్స్తో ఇష్యూ పూలకు ప్రాంతకు వర్గకు ఎక్కువ ఇష్యూ ఉంటాయి ఇష్యూస్ దేవుడితో ఇష్యూ ఏమిటి దేవుడితో ఇష్యూ ఏంటి ఎందుకు దేవుడు ఎలా ఎందుకు చేయాలి అంటే దేవుడితో ఇష్యూ అక్కడ బస్సులో పోయేదో అవి బస్సులు లాగి ముందుకునే పెద్దలు పోయారు అంటే దేవుడు అలా దేవుడు చేశాడు వీళ్ళు దాని బస్సులో నిలిపితే వీళ్ళు చేశారు అది దేవుడు చేశాడు దేవుడు అలా ఎందుకు చేయాలి ఏదో పిచ్చి దేవుడు మూడు నిమిషాలు అరవై చేస్తూ ఊరికే నువ్వే ఇష్యూ చేసుకుని దేవుడు అలా దేవుడితో సెగ్మెంట్ లేదు తర్వాత నా దేవుడితో లేదంటే పూజలు చేశాను కదా దేవుడు నాకు ఈ అన్యాయం ఎందుకు చేయాలి సో ఈ విధంగా దేర్ ఈస్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అండ్ దేర్ ఈస్ ఏ కంప్లైంట్ అండ్ దేర్ ఈస్ అన్సెటిల్డ్ అకౌంట్స్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్ అదే మనస్సు యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఆత్మంలో అదంతా ఉంటుంది పీస్ అటువంటి మనస్సుకి శాంతి ఎప్పుడు ఏదో ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో ఉండదు ముందు అంటే తప్ప శాంతి లేదు కాన్ఫ్లిక్టెడ్ అయిపోయి ఉంటారు పీపుల్ ఆర్ వెరీ కాన్ఫ్లిక్టెడ్ పీపుల్ వెరీ కాన్ఫ్లిక్ట్ తర్వాత ఇమోషనల్లీ డిపెండెంట్ సైకలాజికల్లీ డిపెండెంట్ అలా జీవన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు దాని మీద సంసారం సంసారం అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది సో ఆ స్థితి నుండి ఆ స్థితిలో ఉండగా మనసుకి శాంతి అనేది ఏమైనా ఉండదు సైలెన్స్ ఉండదు ఆ ఇన్నర్ ఇన్సైట్ అంతర్దృష్టి అవేమో ఉండవు సంసారంలో పడి కొనుక్కుంటూ ఉండడమే ఉండదు అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే ఆ రోజులో కూడా కూడా తగ్గి తమ్మకూడా రోజులో కూడా ఉంటే ఇంట్లో తీసుకుంటే తగ్గి సమూహంలో మీరు వస్తారు అప్పుడు మనస్సులో ఒక శాంతి ఒక సైలెన్స్ నిశ్శబ్దం శాంతి ఇవి నిర్మాణం అవుతాయి అటువంటి శుద్ధమైన మనస్సులో ఒక ఆకాంక్ష వైద్యం ఏమిటి ఆకాంక్ష మనము ఈశ్వరుడే భావించేత ఈశ్వరుడిని పొందాలి అనేటువంటి ఒక ఇచ్చ ఆకాంక్ష వీడికి వయసు డైరెక్ట్ కలుగుతున్న సంసారం లేదా సపోర్ట్ ప్రధానమైన మనస్సులో ఆయన సంసారం అనే ఒక విరక్తి ఒకప్పుడు సంసారం మీద పోతకం అనే విరక్తి తర్వాత ఈ జీవితం అంతమైన లోపు నేను ఆత్మస్వరూపము అలాగే లేదా ఈశ్వరుని ఆరాధించి ఈశ్వరుని వాక్తుడు కావాలి భాష మారిన తప్ప ఉంటాయి సో అటువంటి ఒక ఆకాంక్ష సంసార ఆకాంక్షలు చాలా నిర్దూరంగా ఉంటాయి అవి ఆ ఆకాంక్షలు వింటే ఇలాంటి ఆకాంక్షలు ఏంటో శంకరమండలం కాకే కాంత కస్తే పుత్ర సంసారం చెప్తా సంసార ఆకాంక్షలు అలా ఉంటాయి నాకు నాకు రిటైర్ అయిపోయాడు కాబట్టి ఒక మెర్సిడీస్ బీన్స్ ఉంది మెర్సిడీస్ బీన్స్ నాకు ఒక బ్యాలెన్స్ ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోతే ఒక ఫ్లాట్ ఉంటే బాగుంటుంది ఆల్రెడీ ఒక ఫ్లాట్ ఇంకో ఉంటే బాగుంటుంది నాకు ఏదో ఒక అవగాహన ముద్దు ఉంటే బాగుంటుంది లేకపోతే నాకు ఆస్తి ఉంటే బాగుంటుంది ఏం చేసుకుంటున్నాడు మనిషి ఉంటాయి ఇలాంటి ఆకాంక్షలు ఉంటాయి నాకు ముందు ఉంటే బాగుంటుంది బట్టి ముందు సృష్టి ప్రభావం ఉంటుంది ఇప్పటికే అనేక వర్గాలు ఉన్నాయి సర్పంగా ఎన్నో కొత్త వర్గాలు ఉంటాయి కావాలి మీకు తెలుసా పెద్ద వయస్సులో ఉన్నవాళ్ళు అంటే గ్రాండ్ పా గ్రాండ్ మామ వీళ్ళు ఆ చిన్న మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాల్లో అధికంగా ప్రవేశిస్తే ఆ యంగ్ లేడీస్ ఇష్టం అంటారు మీకు తెలుసా వెళ్ళిపోతే కొనుక్కోవాలి వాళ్ళు బాగుంది మీ నాన్న ఆ పిల్లలకి భద్రతకి కూడా కూర్చుంటే కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎవరు కథ పెట్టాలని విశ్వసిస్తారు వాళ్ళకు వాళ్ళకి ఎందుకు అక్కడ వాళ్ళకు అదేంటంటే చెర్రీ అంటారు 
ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి ఆ కార్యక్రమం పడుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళాలని కూడా ఆయన చెప్తాడు ఈ మనం షాప్ కూడా ఆయన ఆయన కూడా ఆయన చెప్తాడు అంటే ఏదో కొంత మతలకు వ్యవహారం ఏమో ఆయన ఆయన బట్ ఆ షాప్ ఆ షాప్ మీద కూర్చోవడం ఏమిటి కూర్చోవడం ఏంటండి ఏంటి మేము తాగు వాళ్ళు లీవింగ్ రూమ్స్ నువ్వు కూర్చోబెట్టారు ఏం చేయబడ్డా కూర్చోండి వాళ్ళు కూర్చుంటే ప్రతి నిమిషం మనం ఒక కాయ పంట తీసుకొస్తాం ఇదేమిటి అంటే పదిహేను వేల రూపాయలు క్యాష్ కౌంటర్ పెట్టుకుంటాడు తల పోటుకి మళ్ళీ మేము పోయి క్యాష్ కౌంటర్ ఒక పదిహేను వేల కలిపి వాళ్ళు రిసీట్ అందిస్తారు అక్కడ మళ్ళీ ఇది తోడు రాదు ఆ తోడు రాక గుర్తు చేసి వాళ్ళకి ఆ క్యాష్ పెట్టి ఆ రిసీట్ పట్టుకుని మళ్ళీ వీడికి ఇస్తే కూర్చోబెట్టు ఈ సమస్యలన్నీ కూడా కేవలం పోగపరాయమైన వాళ్ళే వస్తారు మీరు కనుక పొగడలను సురక్షితంగా స్వీకరిస్తూ విరక్తిగా ఉన్నట్లయితే చాలా ప్రాక్టికల్ వయసు ఆరోగ్యం కూడా మోడర్నస్ బాగా వయసు ఎందుకంటే కూడా వచ్చే సమస్య తక్కువ ఉంటుంది ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి వైరాగ్యము దరిద్రంగా అభ్యాస శంకర్ గారు అంటే అభ్యాసాన్ని నిజం చేస్తున్నారు నేను మనస్సుని ఏదో జ్ఞానపూర్వం వస్తుంది అంట అనే మంత్రం మీద నిలబెట్టాలని కోరుకుంటాను ఆ మనస్సు ఏదో ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తాము మళ్ళీ ఆ మనస్సు తీసుకున్నాను తీసుకొచ్చి పూర్ణ విషయం మీద నిలబెట్టు దీంట్లో విసుగు చెందదు విసుగు చెందుతా అభ్యాసంలో కానీ విరుద్ధ విసుగు ఉన్నప్పుడు తల్లి అన్నం పెట్టి దృష్టాంతం చెప్పారు మీకు నిన్న తల్లి వాడికి ముద్దలు పెడుతున్నాం ఉన్న పరిమితం ప్రతి ముద్దకి పరిమితం ముద్ద రోడ్లు పెట్టగానే పరిమితం మట్టి మళ్ళీ కొంతసేపు పారిపోనిచ్చి మళ్ళీ వాడు మట్టిలోకి వెళ్ళి ముందు పట్టుకుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ముద్దలు పెడుతున్నాం అలా ఎన్నిసార్లు చేస్తుంది ఎన్ని ఓజనం అయ్యే వరకు చేస్తుంది దానికి విసుగనే లేదు లేదు మీరు మనస్సును కూడా అదే విధంగా చేయగలుగుతూ అలాగే చెత్త మాత్రం విసుగనే లేదు పునఃపూర్వం మళ్ళా మళ్ళా సమాహృత్య వెలుగుకు తీసుకువచ్చి పునఃపూర్వ సమాహృత్య ఇప్పుడు మీరు ఏదో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఏదో టెలిఫోన్ వస్తుంది ఇచ్చే విస్తరణ సాల్వ్ చేస్తుంది సరే ఎవరో పక్కన టెలిఫోన్ చేసుకుంటారు పెద్ద సార్ సార్ అని ఏం వెళ్ళి ఆలోచన చేస్తారు అప్పటికి చదివిపోయింది కదా క్షేమం ఏకాగ్రత పోయింది కదా వాళ్ళకి కావాల్సిన సమాధానం వాళ్ళకి చెప్పేసి మళ్ళీ మీరు ఏం చేయాలి ధ్యానం అదే కదా మీరు ఇంకో ఫోన్ పట్టడం మొదలుపెట్టుకో ఇంకో మళ్ళీ ధ్యానం జరగబెట్టి పునః పునః సమాధానం అలా చెప్పారు సో ఈ విధంగా అభ్యాసాన్ని విసుగు చెందు అభ్యాసంలో విసుగు ఉండదు విసుగు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకున్నా మీరు ఈ రహస్యం మీకు అర్థమైందా మీరు రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటే విసుగు వస్తుంది సమత్వ వృద్ధిలో ఉన్నప్పుడు ఏదో విసుగు కాదు ఓన్లీ అబ్జర్వేషన్ ఓకే ఈ మనస్సు ఇన్నిసార్లు చెందిపోతూ రూపానికి ఇన్నిసార్లు కరెంట్ వస్తుంది అదే అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది తప్ప విసుగు ఉండదు అంటే ఎన్నిసార్లు పోతుందో లేదు చూస్తా అన్నిసార్లు మన కరెక్ట్కి నాటి తప్ప అదే అభ్యాసం విసుగు చెందడం ఉండగా రిజల్ట్స్ విత్ రిజల్ట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా అసలు రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు మీరు చూడాలి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఏ రిజల్ట్ కావాలి మీరు బయట సైలెంట్గా ఉన్నారనుకోండి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది శాంతంగా ఉన్నారనుకోండి ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది ఏ రిజల్ట్ వస్తుంది ఆరోగ్యంగా ఉన్నారనుకోండి ఏమిటి ఏడు రిజల్ట్ ఆరోగ్యం ఉంటే బడి సిట్ ఆరోగ్యం ఉంటే బడి సిట్ మీ జేబులో వచ్చే కూడా డబ్బులు పడతాయి ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నా ఉంటే మీరు ఎలా ఉన్నారో అలా ఉంటారు దాని పేరు ఆరోగ్యం అలాగే మనస్సు శాంతంగా ఉంది అంటే మీ స్టాక్ మార్కెట్లో మీకు ఎవరు లాభం వస్తాయని కూడా ఏ లాభం వస్తుంది లేకపోతే దేవుడికి కోరికలు ఇచ్చేస్తాడా సింగి ఎవరు పని పడాలి అని మీ ఓపిక తెలుసుకోవడం తెచ్చుకోవడం అదే కదా మీ ఓపిక మీరే తెలుసుకోవాలి 
ఇదంతా కూడా క్షేమానికి వినోదం అందుకోసం అని సరే మీరు ఏమైనా ఆర్థిస్తే కొన్ని ఉంటే చూసుకోవచ్చు చూసుకోవాలి అంటే బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ది కాంటెక్స్ట్ అందుకోసం మనం అదే పెట్టారు కనుక ఈ అభ్యాసాన్ని విస్తృతపూర్వంగా చేసుకుంటే చిత్తము సమాధానంలో పోతుంది తేర అభ్యాసం ఈ అభ్యాసంలో కొంచెం మీరు మీ హృదయంలో ఒక ఇచ్ఛ నిర్మాణం ఒక ఇచ్ఛ ఉంటుంది కోరిక నాకు ఎంతవాళ్ళు 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 కోరిక కావన ఒక ఇచ్ఛ ఒక ఆరోగ్యం ఒక విష్ ఒక లక్ష్యం ఏమిటి ఆ లక్ష్యం మనము ఈశ్వరుడు బాగుంటుంది ఈశ్వరుడు అంటే మనం విశ్వం శంకరుడు స్ట్రేస్ అంతేకాదు కూడా మనం దాని తప్ప పాటి వెళ్తాం డైరెక్ట్ ప్రేరణగా చేపట్టుకుని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ట్రాక్లో పెట్టేస్తాం అయినా ఇటువంటి గౌరవించా విశ్వం ఈ మామూలుగా విశ్వం ఈ జగత్తులో కూడా మన ముందు విస్తరించుకున్నటువంటి ఈశ్వరుడు యొక్క విభూతిని దర్శించుకుంటాయి అలా లేదు మనసు పొందరిన రావాలని రోజు అంటే మనం చూసుకున్నట్టు చాలా కష్టం మంచిది ఇవ్వడం మంచిది కానీ కఠిన నేను చిన్నప్పుడు గాయత్రి గారు చేసుకుంటున్నాను ఈ గాయత్రి గారు చేసినప్పుడు ఒక ధ్యాన స్వభావం ఇంత ప్రభు మా తర్వాత అందరికీ పెద్ద భక్తులు శాంతులు ఎందుకు ఆ ధ్యాన స్వభావం అర్థం తెలిసి ఎందుకంటే సంస్కృతంలో ఉండేవాళ్ళు అర్థం అర్థం తెలిసి చాలా మంది చాలా మంది అర్థం తెలియదు అర్థం తెలియదు సేపు కొంచెం సేపు అర్థం తెలిసి అర్థం ఏమిటి ప్రతి ముఖానికి మూడేసి కమ్ముడు ఉంటాయి ఓ ముఖము అగడపు రంగులో ఉంటాయి ఇంకొకటి బంగారం గోల్డెన్ జీవిలో ఇంకొకటి కెంపు విద్రువ కెంపు రంగులో ఉంటాయి నీల ఇంకొకటి వినీలాకాశం బ్లూ విజూల్ బ్లూ ఉండాలి ఇంకొకటి వైట్ ఉండాలి మీరు ట్రై చేయండి నేను చెప్పి ఒక్క బాధనే చెప్పాను మూడు బాధ చెప్పాను ట్రై చేయండి నేను ట్రై చేశాను ఎవరు వర్క్ ఈ రంగులన్నీ ఈ రోజు మంత్రం అంటే చాలా తిప్పి మంత్రం అని చెప్పారు ఎందుకంటే మంత్రం దాని స్వరయుక్తంగా మంత్రం చెప్తాం సుస్వరంగా ఈ తిప్పు ఈ మంత్రం చెప్తారా ఏం చేస్తాను నెమ్మ వర్ష అప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే ఆరు అనాల షాప్ ఉంటుంది సిక్స్ అనా షాప్ ఎవరి తిప్పు సిక్స్ అనా అది ఆ షాప్ లక్ష్యం ఏది కొన్నా ఆరు అనాలే మీరు ఈ ఆరణాల షాప్లో గాయత్రి దేవి చూడ కలుగుతుంది వెంటనే మధ్యత్తు ఇంటికి వెళ్ళాను అలాగే నాకు ఆరణాలు ఎలా ఆరణాలు అలా తింటూ వచ్చేయకుండానికి అప్పుడు చెట్లకు కాస్తున్నాయా అని అని మా పాప చెట్లకు కాస్తాయా నేను పోయి అలాగే అలా నాకు ఆరణాలు కాస్తాను నేను గాయత్రి ఉంచుకోవాలి అంటే అలాగా నా ఆరణాలు వచ్చాను ఫోటో తెచ్చాను పోతున్నాడు అప్పుడు పని తెలిస్తే అప్పుడు మన చూసి చింత చేయకు ఫోకస్ ఆన్ దోస్ వర్డ్స్ అస్వలం అశబ్ద శబ్దాభివృద్ధ ధ్యాన ధ్యానం శబ్దము మీద ఫోకస్ చేసే ధ్యానం అది చదువుకున్నామా 
ಪರಿಗಣನೆ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನರು ಸ ಮಾನವ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಾನವಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರು ಕೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಮೋಚಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಕಂಪ ಉಂಟು ಅವಳು ಜನನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಕಂಪ ಅನುಕಂಪ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಪ್ಪೇಟು ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯಬೇಕ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಳಿಸು ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಚೆಯ್ಯಾರ ಏ ಅರ್ಜುನ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇ ಅಲಾ ಕಾಣ ಇದು ಚೆಯ್ಯಿ ಇದು ಗೌರವಗತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಚೆಪ್ತಾ ನಚ್ಚೆ ಅದು ಗೌರವಗತೆ ಮರೋಟ್ ಚೆಪ್ತಾ ನಚ್ಚೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಜುನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಂಗ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಚಾ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಿಂಗ್ಲೇಷನ್ಗಳು ಮಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎಂತ ಚಿಂಚನಂಗಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ 
ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಡೈ ಧನವೇ ಮುಖ್ಯಮ ಧನ ಪರಂಗಳ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪೋತೆ ನಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಒದಗಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಧನವೇ ಮುಖ್ಯಮ ಏನು ಧನ ಉಪಾಯ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನ <laughs> ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಆ ಗೀತ ಮೀದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮಿಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಲು ಮಿಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕಷ್ಟ ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪೇಸಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ರೈಲು ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೂಸ ಅವಶ್ಯ ಅಂಚನೆ ಪೇಸಿ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಚೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಕಾಗಿ ರೈಲು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಂತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚೂರಣೆ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೋ ಐನಾರು ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾನು ಸಹ ನಾನು ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಐನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರಾಮ ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾರಾಮ ಇಕ್ಕಡ ಮತ್ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ಕರ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಹೊಚ್ಚಿದೆ ಈ ವಚ್ಚ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಹೊಚ್ಚಿದೆ ಐನಾರು ಕೂಡ ಮತ್ಕರ್ಮ ಕುರಿತು ಜನಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಕರ್ಮ ಈಶ್ವರನ ಕೊರಗು ಕರ್ಮ ಚತುರ್ಥಿ ಈಶ್ವರನ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಷಷ್ಠಿ ಒಂದರ್ಥ ಚತುರ್ಥಿ ಈಶ್ವರನ ಯೋಗ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತರ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮೀಸಲಿಕೊಂಡು ಮತ್ತರ್ಮ ಜಪವು ಮತ್ಕರ್ಮ ತರ್ವಾತ ಧ್ಯಾನವು ಮತ್ಕರ್ಮ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವು ಮತ್ಕರ್ಮ ನಾಮ ಜಪವು ಮತ್ಕರ್ಮ ಇವನ್ನೇ ಮತ್ಕರ್ಮ Directly action, directly connected with Ishwara. Ishwara Sya Karma, Mama Karma, Shishti Tattusha. Ika Mahyam Karma, Ndeyati Swakarmana Karma, Chirchya Siddhim Nidhi Mahasha. Karma Karma Yaka, Upartha Swamadhi Shko. Ukhyanga Mahatma Yamada Rukhya. ಈ ಮತ್ಕರ್ಮ ಯುಕ್ತ ಅಸಹಯ ಅರ್ಥ ಗೀತಲೋ ಬೋಧಿಸಿದ ಅರ್ಥ ಇದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವು ತೆರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿಗ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಈ ಮತ್ಕರ್ಮ ಯುಕ್ತ ಅರ್ಥವು ತಿಳಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಯಾರೋ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರೋ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿಂದ ಉಂಟು ಕಾಲಿ ಎಪ್ಪಡಿಗೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಪ್ಪಡು ಡೆವಲಪ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೆ <laughs> ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿ ಸ್ವಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಚೇಯಾಸಿನ ಕರ್ಮ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ವೀಡು ಈಶ್ವರ ಚಿತ್ರ ಚಾಸ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತುಡಿಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ತುಡಿಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ರೋಡ್ ಏನು ತುಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೋಡ್ ಮೇಲ ಜನರು ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ ಜನರಂತೆ ಜನತಾ ಜನಾರ್ಥನ ಆ ಜನಾರ್ಥನ ಜನರ ರೂಪ ಈ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ 
కాబట్టి మేము తీసుకున్నాము అది మా అక్క గుళ్ళో పూజలు ఉంటాడు నేను ఈశ్వరుని ఆరాధిస్తున్నాను ఈశ్వరుడికి అలంకారం చేస్తే నిర్ణయం చేస్తే భక్తులు వచ్చి దర్శించి కొంటా అవసరం అని చేస్తారు అది మా సపోజ్ ఇంట్లో పూజారి నాకు జీవన స్థలం కాబట్టి చేసుకున్నాను అని చేసేటప్పుడు అది మా అక్క ఏది అభిషేకం రోజు పూజ చేయలేదు జనులకు సంచరిస్తాం మేము జనులకు సేవ చేస్తున్నాము అని సేవ అని చేసేటప్పుడు గౌరవమే మాత్రమే మాత్రమే అదే చేపులు పెట్టా అదే గౌరవం సేమ్ విశ్వార్థం చేసేటప్పుడు చేస్తా మాత్రం అలా చేస్తా మానవాళ్ళకి ఈ మాతృత్వం పెట్టేసి అతను మున్సిపల్ వాటర్ సప్లై ఉంటుంది కదా దాన్ని మెయిన్ ఓపెన్ చేస్తాం వచ్చి మనంతా వాటర్ పట్టు నుంచి లాంటి ఓపెన్ చేసుకోవాలని చూసుకుంటాం అతను రిటైర్ అయ్యాడు రెండు వేల రిటైర్ అయిన గురువుని మహా రావాలి మీద రాలేదు అంటే వాళ్ళు పోస్టింగ్ వేయాలి కానీ గవర్నమెంట్ పోస్టింగ్లో ఏదైనా ఓపెన్ ఉంటే అలా పోతూ వీడు రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు డబ్బులు పెడితే అప్పుడు అలా వస్తాడు క్రైసిస్ మేనేజ్మెంటే తప్ప డ్యూటీ మేనేజ్మెంట్ ఏమవుతుంది కదా సొసైటీ అలా అనిపిస్తుంది పోస్ట్ చేయలేదు ఇతను పదిహేను రోజుల నుంచి పోతుకుంటున్నాడు అదే రిటైర్ అవుతున్నాడు అప్పుడు పోస్టింగ్ ఇవ్వండి అది పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు అలా అయితే డ్యూమోక్రసీ ఉంటుంది అబ్బాయి నుంచి అలా చెప్పడం పోతూ ఉంటుంది పోస్టింగ్ రాలేదు అతను వచ్చేసాడు కొన్నాడు కొంచెం నా అతను పాటు అడిగాడు రిటైర్ అయ్యాడు అని చూస్తున్నాం జనులకు సేవ చేయాలంటే లేకపోతే వాళ్ళు నీళ్లు లేకుండా పెట్టుకుంటారు భగవాన్ ప్రసవ దేవుడు ప్రసవ అలా ఎంత కాలం చేసినా చూసినా మూడు నెలలు చేసినా ఒక్క పైసె చేయటం రావద్దు ఆ రాట్లు ఒప్పుకోవడం చేయటం అంటే ఆ రాట్లు వాళ్ళు అక్కడ చేసిన మూడు నెలలు ఒక్క పైసె చేయటం రాదు ఎందుకంటే జీతం ఇవ్వడానికి మీరు తెలిసి చూసి ఇవ్వరు ఈజ్ రిటైర్ అప్పుడే వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు ఇచ్చారు కొత్త వాళ్ళు వస్తే కొత్త వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళు ఉండి చూపించి వాడికి ట్రైన్లో నుంచి ఓ వారం రోజులు స్వత అతను అంటాడు నీళ్ళు తిన్నారు వినకపోతే జనులు ఇబ్బంది పడతారు స్నానం చేసుకుంటూ చేసుకున్నారు పిల్లలు నీళ్ళు తాగుమని పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిందని తల్లులు వందరం ముందుమని అందరూ ఈశ్వర స్వరూపం నేను వెళ్ళకపోతే వాళ్ళ కష్టం అవంటే వాళ్ళ కష్టం ఇప్పుడు వీడి ఫైల్ మూవ్ చేసి వాడికి ఇంటి దగ్గర కూర్చొని బుక్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎవరు ఈశ్వర కర్తవ్యం చేస్తున్నారు ఎవరు ఈశ్వర కర్తవ్యం చేస్తున్నారు వీడే చేస్తున్నారు ఈ మతక వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ప్రశ్నలు చర్చిస్తారు